我和陈姐来看。哦，我们我们在谈工作呢。你们怎么来了？秋云，秋云，这次不许再废话，要直接啊，听见没有？等你半天了，啊，进来。对不起、啊，随便坐。嗯，坐床上也行。啊，坐这儿吧。好，你先。一下，你跟明珠怎么回事啊？哎呦，我跟他能有……你让那小丫头瞎胡闹去吧，闹完了也就过去了。真的没事儿啊？没事儿，你第一天认识他呀，三分钟热度，随他去吧。那你陪我去找一下菠萝。啊，行，走吧，我带你去。听说你在村大培训的时候，提出了不少招商引资的点子。嗯。后来你又找沈书记说，你有更具体的想法。啊，现在呢，我暂时接替了王副书记的位置，来负责这个项目。嗯，呃，我想先把我工作这一块啊细分化好了，等有时间啊，再跟你好好聊聊后续的工作、嗯。不，秋云，这些我知道。昨天你不是要找我好好谈一谈吗？我这不是在跟你谈吗？只谈工作吗？那谈什么？秋云，吓我一跳。谁的？啊，对不起啊。你，我觉得我们两个人之间真的应该好好谈一谈了。我没有为了追你、讨好你才去好好的工作。当然，我很坦白的告诉你，确实有那么一点点。但是我也在改变啊，你看不到吗？工作怎么了？感情又怎么了？谁说的工作就不能谈恋爱？谈恋爱就不能工作了？谁说的？我喜欢你，我爱你，我愿意为你好好的去工作，然后来改变自己，不行吗？李伯乐啊，你太冲动了！你怎么总是把工作和感情搅在一起呢？我今天来是跟你谈工作的，不是来跟你谈感情的，好吗？行了，等你冷静一点，再到我办公室具体谈吧。不过我跟沈书记都很欣赏你的才能。秋云，可我今天就是不想跟你谈工作，只谈感情。我爱你。对不起啊，我我心里有点乱。谈工作呢，你们怎么来了？来，秋云，秋云。
两句话呀？啊！你别这样，你这样，你这样再把自己憋坏了。求求你了，你说两句吧，行不行？倩倩，这有可能是个误会。咱们什么事儿往好了想，对不对？事情不见得是咱们想的那样，有可能咱们看到……我不要你管我，我不管你，谁管你啊？我知道你心里难受，可是我看着你这样，我心里好受吗？心里难受，就叫出来，就喊出来，就发泄出来，来，啊！没说话，现在好受点了吗？谢谢，倩倩。其实，真的可能不是咱们想的那样。哦，我希望，我希望你。别让我们这些朋友为你担心，邓军。舒服，我开车送他回来，就这么简单、啊。你编，你编，你再编。倩倩姐，你到底还想不想做我嫂子了？那得为你哥给你准备几个嫂子了。倩倩姐，兔子还不吃窝边草呢，你干嘛专挑我潘哥哥呀？我马上就要跟他结婚了，你能不能让我省一点嫁出去啊？不能少点声，这是居民区，知道吗？你背叛我就算了，我喜欢你，什么都能忍，但是你连咱爷爷也敢背叛吗？什么咱爷爷？那是我爷爷啊！爷爷让你上我们家提亲，你什么时候去？别再说提亲的事啊，由不得你胡闹！我偏要闹，我要让全世界的人都知道潘哥哥是我的，是我的我呢！别闹了，我送你回家，走走走走。用不着，你要不上我们家提亲，以后永远别去。明珠，都不重视我是吧？都不拿我当回事儿是吧？哼！我要让你们知道，我为了爱情，我什么都豁得出去。哼！我要。给潘哥哥盖一个我李明珠的专用车，让你们谁都抢不走。哼，看你们以后还抢我的潘哥哥。早。哎，小米啊。嗯。哎，那什么，来的正好，你去把这些我弄的一些资料啊，去给村民们发一发。对。你又一宿没睡啊？哎呀。我去总结了一下村民的问题，他们呢，有的是劳动法，有的是承包权，有的是合同法。我总结了一下，不管是这个丢牛事件，还是小周小郑的这个恋爱问题，总的来说就是因为大家的法律意识淡薄，有的人啊，刑法和民法都分不清，这个民事诉讼更别提了，大家都不懂。
这个有的诉讼期过了，他们都不知道，所以我觉得这个普法观念很重要。哈，所以你就用你所有的闲暇时间，整理出来了一个小口诀。哼，侮辱、诽谤和虐待、暴力、干涉与侵占，侮辱、诽谤别过分，危害国家有国安，轻伤、重婚、遗弃案，通信住宅知识权。只要手里有证据，去找法院也给管。我说你怎么不约我出去呢？原来大好青春，都用在工作上啊。好吧，我支持你。这个，我写的这个绕口令啊，是一方面，重要的还是这个通俗易懂。我准备就是教大家武术防身的时候，给大家讲讲，给他们普及一下，比什么都重要。嗯。那咱们现在继续发吧。你去呗。那你呢？我，哎，算了，发完再说吧。这就对了嘛，这就叫秤不离砣，工不离破。行了，走吧。这可是个谈恋爱的好地方啊！为了潘哥哥，我先把这变成庙会吧。哎，大家都来看看法律知识小口诀，对，特别简单易懂啊，而且实用。大叔，你回去好好看看，跟你们邻居都缠着看一下啊。大妈，你也看看，来看看，大妈，法律知识小口诀啊，回去都好好看看，大家都都都挺有用的，大家都看看啊，乡亲们都看看啊，法律知识小口诀，简单易懂啊，特别实用。三，爱好，李明，我怎么听着有人叫我呢？没有吧，我没听见。老找李菠萝，你不会真看上他妹妹了吧？我告诉你啊，感情的事情不能摇摆不定。我最讨厌这种优柔寡断的男人了。什么优柔寡断？什么摇摆不定？不是，你天天都想什么呢？我都跟你说了多少遍。帕丽斯不好了。怎么了？帕丽斯不好了。帕丽斯，哎呀，你还是在这儿珊珊普法教育呢。珊珊有个小姑娘自杀。被救回来了，自杀？对，这女孩醒过来的时候，口口声声说，是你把她抛弃了。你看看，这是她写的，轻伤、重婚、遗弃案。你看一看，潘律师啊，你把你的大事儿搞明白，比什么都强啊。人呢？明珠，这怎么了？潘哥哥，小姑娘，你为什么自杀？你傻呀你啊！我没自杀，我就是有点想不开。你这还不是自杀吗？你看我从来都没有看过这么绝望的人。你说为了自杀，他先爬到了山顶，再从山顶上，再爬到树上，再从树上跳下来，再从山上滚下来。哎，真是，潘律师，你这是怎么回事啊？看这小姑娘这么难过，我什么都没干呀，我。你感觉不敢当吧？潘哥哥，我真的离不开你。你看，你听到没有？他真的离不开你，你把他带回去吧。是是。哎呀，行了行了，别说那些没用的了，赶紧把他抬回去。快点，快点，快点，搭把手来，来，来，一二，起，来，好，走走走走走，快快快，小心啊，小心小心，慢点慢点慢点。哎，我往哪？这儿疼吗？疼。这边呢
，那还好。这儿疼不疼啊？自杀，长本事了你。哥，我没自杀。没自杀，你蹦极啊？我就是不想活了。好，说来听听，怎么不想活法？我帮你啊，没准我帮你能更直接一些。怎么不想活？哥，我盼爷爷答应我跟潘哥哥结婚的事儿了，可是他老跟倩倩姐勾勾搭搭的，还弄得跟那苦命鸳鸯似的，老拿我当空气。好，说实话，真的是不想帮你。来说吧，你喜不喜欢倩倩？不是他说什么你都信，我跟倩倩怎么可能？好，那我帮不了你了，朋友。不是你等一下，你还好意思说我昨天你跟秋雨怎么回事？你就那么放心倩倩一个人开车回蜀东吗？李波罗，我怎么了？那明明有你嘛，你给送她回去。再说了，人明珠告诉我清清楚楚的，你跟倩倩在一起朝朝暮暮，我当然制造机会给你们，你不感谢我吗？你？人家喜欢的是你给我制造什么机会？你就看不到人家倩倩对你的好吗？啊！行，你不要说这些，你这样是吧？好，明珠，你是不是喜欢她？是。是不是说没有喜欢的人？当你自己说的，行了，五一长假无心工作，你不如找一个机会，你们两个人好好出去玩一玩，没准还能擦出点火花来呢，对不对？我批准你喜欢他了，我批准了，你大肆的、开心的喜欢他。当然了，如果他要不喜欢你的话，那是你的问题。明白？知道了，哥。我从小长到大都没这么爱过你。我也特别的爱你呀。还有，一定要看紧他，绝对不能让他以找我为理由甩开你，懂吗？知道了。潘哥哥，你看我哥都同意了吧？我还没同意呢。你不需要同意，他都死过一回了，悠着点吧，朋友。凭什么？我妹妹。好，就这样。哎，李伯禄，你干嘛？你把事说清楚。好了，我妹妹交给你了。Easy。李伯禄，李伯禄。潘哥哥，人家为了你差点连命都没了。没事，歇会儿我也去自杀。那我跟你一块儿去。可以，反正你都有经验了。沈书记，嗯，这个招商引资的项目和计划呀，都已经整理好了。嗯，呃，基建工作呢也逐渐展开，区里呢也给了不少的支持和启动资金。您看，您是不是应该找个专人来负责这事儿，也方便跟李波罗沟通？不是，这不是你负责的挺好的吗？干嘛要换别人呀、啊？哎呀，我我我最近真的是忙不过来了。你说管理村大这事儿，我在行。可是招商引资这事儿，我真的觉得我不是这方面的专业人士，我怕耽误了乡里的工作进度。你呀、啊，现在学会了谦虚了啊！哎，不是不是，这个李波罗不好沟通啊。呃，也不是，这跟他没关系，是我自己个人的原因。你自己个人的原因就不是原因嘛？你说这段时间管理村大的工作，还有招商引资的工作，你都是从头开始参与的呀？啊？你是最熟悉不过了，你怎么能说放弃就放弃呢？我还是那句话，有困难你可以直接找我。如果我解决不了，找刘书记啊。哎，也没什么别的事儿，我就是可能我想多了吧。你啊，就是这段时间太累了。你这样，五一长假你休息，值班的事我来替你，好不好？别呀，那怎么行？那是我分内的事儿。这工作还分什么你的跟我的嘛？收拾东西回家休息，养精蓄锐啊。行，谢谢书记。那那我我就回家了。行，好好休息啊。进来。哎，秋云书记，幸福村的村大李伯乐找你，我刚才打你的座机，没人听。啊、哦。呃，刚才我在沈书记那儿开会呢，一会儿还得开会，你就跟他说让他回去吧。哦，好的。哎，等会儿。啊，什么事儿，邱女书记？你就说我不在，说五一放长假我回家了。真是来得早不如来得巧啊！万一你放假了怎么办？哎，李主管不是让你在外面等着吗？呃，没事儿，他来了也好，正好跟他交代一下工作，你去忙吧。谢谢，我能关门吗？
找我有什么事儿吗？今天找你呢，不谈感情，只谈工作。我跟你还有什么可谈的？好，那我找沈书记去谈。哎，你干嘛呀？你是让我走，还是留？你到底想干嘛？谈工作，跟你。男人一旦移情别恋，千万别主动找他，否则会让他觉得你非他不可。对的，女人的矜持和尊贵啊，是不可求的。你要晾着他，要过得比他更好，更快乐。那如果这个男的非要分手，你过得好不好，快不快乐，跟他有关系吗？那就要看你和他的家人是什么关系。嗯、对对对，倩倩姐啊，之前在专栏就说过。你喜欢的那个男人的家人啊，决定或者左右着他的情感倾向。其实恋爱就像放风筝，线攥在自己的手中是关键。至于风筝飞多远，风的阻力有多大，其实都是过程。这个过程过去了，风筝始终都是要回来的。嗯、mm, ，glasses， yeah， good. So enjoy your holiday. Yeah. 大哥哥。你还真的大老远请我回水库吃饭呢，搞得我这五一长假就跟过年似的。那个明珠啊，你得多吃，你大早上起来又是爬山，又从山上掉下来的，体力消耗太大了，多吃点啊。嗯，潘哥哥，我们已经有了好的开始，一会儿咱们干嘛去？明珠啊。你跟倩倩都是女孩子，你说，倩倩，她都喜欢什么呀？潘哥哥，你干嘛老问我未来嫂子的事儿啊？这么问人家很不爽。不是，我这都是为了你哥。你想想，倩倩有多喜欢你哥呀？我这还不是为了他们俩。我哥真让人操心。啊。呃，明珠，你是希望？倩倩当你嫂子呢，还是秋云当你嫂子？客观上来讲，我希望秋云姐做我嫂子。为什么呀？因为秋云姐脾气好啊，她要是做了我嫂子，肯定把我照顾得好好的。但是从主观上来讲，我还是希望倩倩姐做我嫂子。而你这都什么道理呀、啊？倩倩姐啊，鬼主意多。而且这么多年都跟家人一样，都有感情了。如果倩倩姐不做我嫂子的话，难不成我要把她留给你吗？潘哥哥，我是喜欢你，什么都能忍，可人家也是有底线的。不是，明珠，我这个人呐、啊，我这个人缺点缺点特别多，只是你没有看见。你说你条件这么好，难道没人喜欢你吗？你干嘛非要喜欢我呢？潘哥哥。从小到大，追着我屁股后面说喜欢我的人多了，我都不喜欢，我就喜欢你。你喜欢我什么？我改还不行吗？我最喜欢你不喜欢我，你能改吗？潘哥哥，我到底哪儿做的不好了？你那么讨厌我？我没有讨厌你，我只是希望你就是我妹妹，就这么简单，懂不懂？我不懂。以后会懂的。潘哥哥，我知道你不喜欢我这么缠着你，那你告诉我你喜欢什么样的？你不会真喜欢倩倩姐吧？哎呀，别胡说！潘哥哥，就算我不是你喜欢的类型，我也可以给你 cosplay 啊。如果你喜欢小护士，我就每时每刻的关心你、照顾你、体贴入微、关怀备至。你要是喜欢倩倩姐，我也可以 cosplay 倩倩姐呀。你看，倩倩姐是不是这样啊？
你要喜欢那冯小米的话，我也可以衣着朴素，一切从简，而且我还可以学他骑那个三轮摩托。总之，你要当村官，我就当个村姑。明珠，我不用你改变，你就是你，更不用为我改变。感情的事儿。如果非要对方为自己改变，那是太自私了，那不叫爱情，你明白吗？些不择手段的女人了，自己生的命不好，就想通过男人改变自己的命运，对不对？我张倩倩要是输给你这种女人，那真是白活了。那这期主题改成让男人闯世界，但女人要学会掌控世界。